இப்போது பார்த்து கொண்டிருப்பது மனம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு என்ன வகையான யோகாசனங்களை செய்யலாம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் தமிழில் சொல்லணும்னா மன இறுக்கம் மனப்பதட்டம் மன அழுத்தம் போன்ற மனம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது நரம்பு தளர்ச்சி தான் அப்போது நாம் அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தை சீராக இயங்க வைக்க வேண்டும் ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடுவது மூலமாக யோகா பயிற்சியின் மூலமாக நாம் நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தை சீராக இயங்க வைத்து நம்மளுடைய உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ள முடியும் நாம் இதுக்கு என்ன மாதிரியான யோகா பயிற்சிகள் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்ப்பதற்கு முன்பு இந்த நரம்பு மண்டலத்தை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யும்போது அந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு நூறு சதவீதம் இல்லைனாலும் ஒரு இருபது சதவீதம் நாம் அதை பற்றி தெரிந்து கொண்டு பிறகு அந்த சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகளை நாம் பயின்றோம் என்றால் அதில் அதிகப்படியான பலன் இருக்கும் அதை நம்மளாலே உணர முடியும் அதனால் நான் இந்த வீடியோ பதிவின் மூலமாக நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறேன் நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் வந்து பிரெயின்லேருந்து நம்மளுடைய எல்லா உடல் உறுப்புகளுக்கும் நிறைய நரம்பு மண்டலம் செல்கிறது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் செல்லுது அதை வந்து கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து முக்கியமாக மனம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு வந்து டென்த் கிரேனியல் நர்வ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த டென்த் கிரேனியல் நர்வ் இதுதான் அது வந்து வேகஸ் நர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து சஞ்சாரி நரம்பு ஸோ இந்த நரம்பு அதிகமாக நம்மளுடைய மனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நரம்பு மண்டலத்தை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இரண்டாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று பெரிபொருள் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை தமிழில் மத்திய நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிபொருள் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை புறநரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்ட் நம்மளுடைய மூளை மற்றும் தண்டுவடத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட நரம்புகளை அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று வந்து மோட்டார் நியூரான்ஸ் மோட்டார் நரம்புகள் இன்னொன்று வந்து சென்சரி நியூரான்ஸ் இந்த சென்சரி நியூரான்ஸ் வந்து நம்மளுடைய உண சென்சரி ஆர்கன்ஸ் சம்மந்தப்படுது கண் காது மூக்கு நம்மளுடைய நாக்கு ருசி தொடு உணர்வு இந்த மாதிரி உண அந்த அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நரம்பு இன்னொன்று வந்து இயக்க நரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இயக்க நரம்பு அதாவது மோட்டார் நியூரான்ஸ் வந்து இரண்டாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று வந்து சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து உடல் கூறு சார்ந்த நரம்பு மண்டலம் அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து தன்னியக்க நரம்பு மண்டலம் அதாவது உடல் கூறு சார்ந்த நரம்பு மண்டலம்னா வாலண்ட்ரி மூமெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கை அசைக்கலாம் கால் அசைக்கலாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் ஒரு டம்பிள்ஸ் தூக்கி நம்ம வந்து பைசப்பு காக டம்பிள்ஸ் தூக்கி செய்யலாம் இல்லை தொடைக்கு வந்து 
சில வெயிட் லிஃப்டிங்லாம் செய்வாங்க இதெல்லாம் வந்து இதுக்கும் சில நரம்புகள் இருக்குது ஆனால் இதை வந்து நம்ம வந்து வாலண்டியர் வாலண்ட்ரி மூமெண்ட் நம்மளால் இயக்க முடியும் ஆனால் அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் இயக்க முடியாது அது வந்து தானாக இயங்குவது அப்போது இதை வந்து நம்ம வந்து மூமெண்ட் மூலயமோ கை கால் மூமெண்ட் மூலயமா இதை வந்து இயக்க முடியாது அப்போது இதை இயக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இதை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து யோகா வந்து ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது இப்போ இந்த அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த தண்ணியக்க நரம்பு மண்டலம் இரண்டு பிரிவாகுது ஒன்று வந்து பரிவு நரம்பு மண்டலம் இன்னொன்று வந்து துணைப்பறிவு நரம்பு மண்டலம் அதாவது சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த சிம்ப் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேகஸ் நர்வு இதுதான் வேகஸ் நர்வு இப்போ மூளையிலேருந்து போகுது பார்த்தீங்களா இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது தான் அந்த வேகஸ் நர்வ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நரம்பு இது வந்து நம்மளுடைய கண் காது மற்றும் இருதயம் முறையீரல் அப்படி எல்லா பார்ட்ஸுக்குமே வந்து இந்த நர்வு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம மூளைக்கும் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் இது ரொம்ப கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அது இந்த உறுப்புகளும் மூளையும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நர்வ்ஸ் தான் இந்த வேகஸ் நர்வ்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு பிரிவாக இருக்குது ஒன்று சிம்பத்தட்டிக் இன்னொன்று வந்து பேரா சிம்பத்தட்டிக் அதாவது பரிவு துணை பரிவு அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்மளுடைய பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் நன்கு இயங்கினால் அது வந்து ரெஸ்ட் அண்ட் டைஜஸ்ட் அதாவது நம்ம அமைதியாக இருக்கலாம் ரெஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிறது சிறிமானங்கள்லாம் சீராக இருக்கும் அதே இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து வந்து ஃப்ளைட் ஃபைட் அப்படின்வாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு எமோஷ்னல் சுச்சுவேஷன் இல்லை வந்து நம்ம பதட்டப்படக்கூடிய ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இயக்கப்படுது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இயங்கும் பொழுது இந்த வேகஸ் நர்வ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அதாவது வே இயங்குது ஆனால் வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வரும்போது இந்த வேகஸ் நர்வ் வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் வந்து தடுக்கப்படுகிறது அது தடுக்கப்படுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண் விரிது விரிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட உமிழ் நீர் உறிஞ்சப்படுவது தடுக்குது நம்மளுடைய ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் வந்து அதிகப்படியான மூச்சு நாம் இழுக்கிறோம் அதனால் வந்து இப்போ மூச்சு வாங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து டைஜஷன் சரியாக நடக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் சில வந்து ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் சம்மந்தப்பட்ட சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட வரும் ஸோ இது வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும்போது அதே பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும்போது கண் வந்து சுருங்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே சிம்பத்தட்டிக் அதிகமாக வேலை செஞ்சால் நமக்கு தூக்கம் வராமல் போகலாம் பேரா சிம்பத்தட்டிக் வேலை செய்யும் பொழுது அதிகப்படியான தூக்கம் வரலாம் மட்டும் வந்து இதய துடிப்பு கம்மியாகுது அதே மாதிரி வந்து ஒரு இறுக்கம் ஒரு ஒரு எப்பயுமே வந்து உள்ளே வந்து ஒரு டைட்டாக மசில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய மூச்சு இழுக்க கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் வரும் டைஜஷன்ஸ் வந்து நல்லா வேலை செய்யும் ஸோ அதை அப்போ வந்து அதிகப்படியாக இந்த பேரா சிம்பத்தட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நரம்பு மண்டலம் வந்து நமக்கு ரொம்ப வந்து உதவிகரமாக இருக்கிறது சிம்பத்தட்டிக் வந்து ஆபத்து காலங்களில் நமக்கு உதவியாக இருக்கிறது ஆனால் சில பேருக்கு என்ன ஆகுன்னா ஏதோ ஒரு அதிர்ச்சி தர சம்பவம் வந்ததுனால் இல்லை மன பிரச்சனை வந்ததுனால் அதாவது மனசு பாதிக்கப்பட்டதுனால் இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதிகப்படியாக வேலை செய்யுது அப்படி வேலை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து தூக்கம் இல்லாமல் போகலாம் இல்லை வந்து அதிகப்படியான ஹார்ட் ரேட் இருக்கலாம் ச செரிமானம் சரியாகாமல் இருக்கலாம் இப்படி பல பிரச்சனைகள் அவருக்கு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேகல் நர்வ் வந்து உங்களுக்கு 
ஆக்டிவேஷன் வந்து தடுக்கப்படும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அட்ரீனல் கிளாண்ட் அப்படின்னு நம்ம உடம்புல ஒன்று இருக்குது அதுவும் மூளையும் சேர்ந்து இந்த எபினெஃப்ரின் நோர் எபினெஃப்ரின் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு சுரபிகளை சுரக்குது அதே மாதிரி மூளையில் செராட்டினன் அந்த மாதிரி ஒரு சுரபி சுரக்கிறது இப்போ இந்த எபினெஃப்ரின் வந்து அதிகப்படியாக சுரந்தால் என்ன ஆகுன்னா நமக்கு பயம் வரும் கோபம் வரும் இது போய் அது மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய இதய துடிப்பை அதிகப்படுத்துது அதுக்கப்புறம் ஒரு தசை பிடிப்பு மாதிரி மூச்சிழுப்பதில் சிரமம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இது இது வந்து அதிகப்படியாக சுரக்கும் பொழுது பிரச்சனை தருது அதே மாதிரி வந்து இந்த நார் எஃபினெஃப்ரின் வந்து என்னென்னா அதிகப்படியாக சுரந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆன்சைட்டி பயம் தூக்கமின்மை வருகிறது அதே கம்மியாக சுரக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எப்பயுமே தூங்கிட்டு இருப்பீங்க சோம்பேறியாக இருப்பீங்க இல்லை வந்து அல்சைமர் டிசீஸ் அந்த மாதிரியான டிசீஸ்லாம் வரலாம் அப்போ இதை இது ரெண்டுமே சுரக்கும் பட் ஆனால் அதிகப்படியாக சுரக்கு பொழுது பிரச்சனைகள் வருகிறது அது எப்போ வருதுன்னா இந்த வேகல் நர்வு வந்து இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வ சிஸ்டம் அதிகமாக இயங்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனை வருது அதே மாதிரி சிராட்டினன் அப்படின்றது வந்து சுரக்கணும் அப்போ தான் தூக்கம் வரும் அது வந்து சரியாக சுரக்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வந்து சரியாக வராமல் இருக்கும் அதாவது கம்மியாக சுரந்துச்சுன்னா தூக்கம் சரியாக வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் மன பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து இந்த சிம்பத்தட்டிக் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்போ இதை வந்து ஒன்று அதிகமாக இயங்குறது ஒன்று கம்மியாக இயங்குறது அப்படின்னு இல்லாமல் இது இரண்டுமே சமமாக தேவைப்படும் காலத்தில் தேவைப்படும் நேரத்தில் இயங்குற மாதிரி இருந்தால் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு இந்த மன ரீதியான பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது ஆகையால் நாம் வந்து இதை வந்து யோகாவின் மூலமாக இந்த வேகல் நர்வ் அதாவது சஞ்சாரி நரம்பை எப்படி நாம் வந்து சமநிலையில் வைப்பது என்பதை அடுத்த வீடியோ பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்